नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो ई स्टडी सर्कल वर आप एजुकेशन चैनल मे मैं अपना हार्दिक स्वागत करता है आज जे लेक्चर अपन तैयार के लिए भूगोल भूगोल मे महाराष्ट्र भारत आ जग ये आधारित अति महत्वाचे अपन जवरपास पंचवीस एक प्रश्न आ उत्तर सहित ये अपन डिस्कस करना आहो तरी तुम्हें शेवपर्यंत बगा आ जर तुम्हें नवीन यूजर आल फर्स्ट टाइम बगत अल तो खाली रेड कलरच बटन सब्सक्राइब मनु है तेल क्लिक करूँ तुम्हें हा चनल सब्सक्राइब करू शकता मजे रोज तुम्हारा लेक्चर मिलत रहे आता वेल न घता अपन ये लेक्चर कल बढ़ू प्रश्न उत्तर स्वरूप ये लेक्चर है ओके जो पहला प्रश्न ये तो अपन डिस्कस करू तर पहला प्रश्न है भारत में सर्व स्थल उची मोजने सा डैश डैश यथी समुद्र पतड़ी प्रमाण मान्य देता मजे जे कि समुद्री सपाटी जो कि प्रमाण आत पताच जो कि प्रमाण आत मोजनेकरिता कुछ लिपन भारता मदली उंची स्थल की उंची जर मोजना की अल तो कुछ प्रमाण मान्य होता मद्रास दिल्ला है मुंबई दिल्ला है कन्याकुमारी दिल्ला है आ गंगागर ओके ये योग्य उत्तर जी है तीन कन्याकुमारी ओके कन्याकुमारी हे जी अत जे है भारताच दक्षिण टोक है आ भारत जी की है सर्व स्थल की उजनी उंची जर मोजा की अल तो जे प्रमाण मान्य मे कु कन्याकुमारी तेजनतर प्रश्न दक्कन या पठारा नद्या अंतर्गत जलवाहतुकी फारशा उपयुक्त नहीं कारण नद्या फ्त पावस पानी अत उर्वरित का कोड्या दक्कन का पठार मजे विदर्भ जा महाराष्ट्र हा जो कि है दक्कन या पठारा मे तो दक्कन का पठारा ज्या नद्या अंतर्गत जे कि है तिचमी जलवाहतुक उपयुक्त नहीं कारण त्या नद्या का प्रॉब्लम है ते अपने ओखा है नद्या थोड़ा थोड़ा अंतरा अनेक बंधारे बनने हैं सलग जलवाहतूक अशक्य है पश्चिम घाट प्रदेश सतत या धुपे मु नद्या सारख्या गड़ी भर ले नद्या की पत्रे पुरेसी खोल नहीं तो यहम जी करेक्ट एन्सर है तीजे पैल नद्या जो है फ्त पावस पानी अत कोरडभा नद्या है आ उर्वरित जी है काड़ात को तो हाँ को नद्या है फ्त हाँ बारह महीने ही है फ्त का ही हंगामी आता पावस वहत डैश डैश हा केन्द्र शासित प्रदेश नहीं गोवा दादर व नगर हवेली लक्षद्वीप कि चंदीगढ़ तो अपना सर्वान महित है गोवा का राज्य है केन्द्रशासित नहीं दादर नगर हवेली लक्षद्वीप चंदीगढ़ चंदीगढ़ जे है तो राजधानी है ओके तो केन्द्रशासित नहीं है लक्षद्वीप आ दादर नगर हवेली जे है ये सुधा केन्द्रशासित है आज जी केन्द्रशासित नहीं है तीजे गोवा राज्य आ चंदीगढ़ हे जे ऑप्शन है चुकीच है तेजनतर डैश डैश ये विदर्भर प्रमुख थंडावे ठिकाण है चिखलवाड़ा चिखलदरा चिखलगढ़ कि चिखलठाणा अपना सर्वान महित है अमरावती जिह्म चिखलदरा हे जे है थंडावे ठिकाण मन फेमस है तेजनतर प्रश्न डॉगर बैंक ये कस प्रसिद्ध है शिकाया पुण् नौका नयन सा कि मसेमारी तो डॉगर जी बैंक अत कसदी प्रसिद्ध अतं मसेमारी पैजीओ मजे का विषवृत्तीय कमी दाबाच पट्टा है हा यापैकी एक ही नहीं सागरी प्रवाह गुणवाना व लॉरिशन का एक विशाल भूखंड है का है पैजी ओ मे का गुणवाना व लॉरिशिया एकत्र विशाल भूभाग ओके तो लक्ष जे आप भारत अल कि आप जो कि आप ज्यादा मन तो भारतीय उपखंड हा जो है जुना गुणवाना भाग है ओके गुणवाना व लॉरेंज का एकत्रित जो विशाल भूखंड है तेल का पैजी ओ महाराष्ट्र शेती खाली मर्यादित जमीन उपलब्ध आने के ये प्रमुख कारण है जे कि महाराष्ट्र शेती खाली मर्यादित जमीन है अमरदित नहीं है मरदित है तेज काय कारण है नागरिकरण है आना जमीनीच प्रमाण मोटा है एकूण भूभागती बरास मोटा भाग हा वनाखा गला है टाकाऊ जमीनी खाली प्रदेशाच मोट प्रमाण है भूपृष्ठा उठाव है मजे चढ़ उतार है भूपृष्ठा चढ़ उतार जे कि है महाराष्ट्र मधे मरयादित जमीन है ओके शेतजमीन जी है ती मरदित है कारण भूपृष्ठा कस है उतार आ चढ़ाव है डैश डैश ही विदर्भर प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है पश्चिम वाहिनी नदी अभी नदी है कि जी 
अरबी समुद्रास मिळते इंद्रावती पूर्णा पैनगंगा की तापी तापी ही सुद्धा पश्चिम वाहिनीच आहे पण विदर्भातील म्हटलेलं आहे ओके तर विदर्भातील जी आहे ती पूर्ण आहे आणि महाराष्ट्रातील जर म्हटलं तर तापी आहे तापी हे स्पेशली खानदेश जे आहे म्हणजे भुसावळ जी झालं तिथं पूर्णाला मिळतं आहे ओके पूर्णा जी नदी आहे तिला तापी मिळते तापी ही मोठी नदी आहे पूर्णा ही तिची उपनदी आहे लक्षात घ्या विदर्भातील म्हटल्या म्हणून पूर्णा आहे त्याच्यानंतर राष्ट्रीय सागरशास्त्र संस्था डॅश डॅश येत आहे राष्ट्रीय सागरशास्त्र संस्था कुठे आहे कोचिनला आहे पणजीला आहे विशाखापट्टणमला आहे की मद्रासला आहे राष्ट्रीय सागरशास्त्र संस्था जी आहे ती पणजी येत आहे गोवाची राजधानी पणजी विषववृत्तीय प्रदेशातील कमी वायुभाराचं पट्ट्यास काय म्हणतात सेल्वास म्हणतात टोपो पॉज म्हणतात डोलड्रम म्हणतात तपस तब्दी म्हणतात काय म्हणतात विषववृत्तीय प्रदेशातील जो कमी वायुभाराचा पट्टा आहे त्यालाच काय म्हणतात सेल्वास लक्षात असू द्या सेल्वास म्हणजे विषववृत्तीय प्रदेशातील कमी वायुभाराचा पट्टा त्याच्यानंतर आपल्याला जुळ्या जुळवायला सांगितलेल्या काही याच्यामध्ये तर बघा पहिली जी आपल्याला जुळी दिसत याच्यामध्ये मेळघाट मेळघाट हे कसाठी फेमस आहे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे व्याघ्र प्रकल्प आहे मेळघाटमध्ये रेहकुरी हे जे आहे काळवीटसाठी प्रसिद्ध आहे रेहकुरी रेहकुरी काळवीट त्याच्यानंतर राहिला प्रश्न नंदुरी मधेश्वरचा तर इथं काय फेमस आहे गवे रानगवे आणि दाजीपूर हे पक्षी अभयारण्य आहे ओके तर लक्षात असू द्या सर्व महत्त्वाचं आहे मेळघाट वाघसाठी रेहकुरी काळवीटसाठी नांदुरी मधेश मधमेश्वर हे पक्षीसाठी गवेसाठी आणि दाजीपूर जे आहे ते पक्षीसाठी ओके त्याच्यानंतर अंटार्क्टिका खंडावर पहिली मोहीम कुठल्या देशानं पाठवली अंटार्क्टिका जो खंड आहे त्याच्यावरती मॅक्झिमम बर्फ आहे ओके आपल्या सर्वांना माहीतच असेल अंटार्क्टिका आणि त्याच्यावर जी पहिली मोहीम पाठवली ते कोणत्या देशानं पाठवली रशियानं पाठवली भारतानं इंग्लंडनं की अमेरिका भारताची सुद्धा एक लॅब तिथं आहे ओके अंटार्क्टिकावरती सर्वात प्रथम जी मोहीम गेली ती कुणाची गेली अमेरिकाची गेली दक्षिण अमेरिकेतील वृक्षहीन प्रदेशाला काय म्हणतात भेडू म्हणतात व्हॅली म्हणतात स्पा म्हणतात काय म्हणतात जे दक्षिण अमेरिका आहे त्याच्यामधलं वृक्षहीन त्याचं एकही झाड नाही त्याला वृक्षहीन म्हणतात असा जो प्रदेश आहे त्याला व्हॅली म्हणतात ओके दक्षिण अमेरिकेतली व्हॅली म्हणजे ते रिझनो ट्री तिथे एक पण झाड नाही आहे म्हणजे व्हॅली एखाद्या देशाचे निरपेक्ष स्थान कोणत्या घटकामुळं ठरतं जे की निरपेक्ष स्थान असतं त्याचसाठी अक्षांश आणि रेखांश असतं ओके आपल्या सर्वांना माहीत असेल अक्षांक आणि रेखांश याच्यामुळं त्या देशाचं एक निरपेक्ष स्थान कळतं आजूबाजूचे देश समुद्र सानिध्य उंची हे सर्व चूक आहे अक्षांश आणि रेखांश त्याच्यानंतर दक्षिण कोकणमध्ये दर हजारी पुरुषांमागे स्त्रियांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे कारण स्त्रियांपेक्षा पुरुषांमध्ये मृत्यूदराचे प्रमाण अधिक आहे प्रत्येक गावातील बहुसंख्य पुरुषवर्ग नोकरीनिमित्त मुंबईत स्थायिक झालेले आहे लोकसंख्येत स्त्रियांचे प्रमाण जास्त असणे ही तेथील पारंपरिक विशेषता आहे विविध घरगुती व्यवसाय काम करण्यासाठी शेजारील जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर स्त्रीमजूर तिथे स्थलांतरित झालेले आहे म्हणून कोकणामध्ये काय जास्तीत जास्त स्त्रिया आढळतात कारण स्त्रीमजूर जे आहे ते स्थलांतरित झालेले आहे बाजूच्या जिल्ह्यातून तर लक्षात घ्या दक्षिण कोकण त्याच्यानंतर इचल कलंजी हे जे ठिकाण आहे कशासाठी प्रसिद्ध आहे साखर कारखाने कागदगिरणी खेळाचे साहित्य की यंत्रमाग उद्योग तर इचल कलंजी आपला सर्वांना ठाऊक असेल यंत्रमाग उद्योगासाठी हे फेमस आहे त्यानंतरचा प्रश्न अहमदनगर जिल्ह्याच्या पूर्व भागात अत्यल्प नागरीकरण झालेले आढळतं अहमदनगरचा पूर्व भाग काय कारण आहे असं विचारलेलं आहे या भागात खेड्यांची संख्या मोठी आहे त्यामुळे बहुसंख्य लोक हे ग्रामीण आहे सततचा दुष्काळ परिस्थिती शेती तर व्यवसायाचा अल्प विकास झालेला आहे लोकांची मुंबई पुण्याकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झालेले आहे मुंबई अहमदनगर सोलापूर या शहरांचा प्रचंड प्रभाव त्यामुळे लहान शहर गाव विकसित झाले नाही तर योग्य पर्याय दुसरा आहे सततचा दुष्काळ आहे अहमदनगर त्याचप्रमाणे शेती तर व्यवसायाचा अल्प विकास म्हणजे शेती सोडून जे शेतीला लागून व्यवसाय असतात त्यांचा विकास कमी झालेला आहे शि शिकाऱ्यांचे नंदनवन असलेला प्रदेश कुठला आहे टुंड्रा स्विझरलँड सव्हाणा की विषवृत्ती प्रशे प्रदेश तर योग्य उत्तर आहे सव्हाणा शे जे की शिकारी असतात त्यांचं नंदनवन आहे त्यांना सहजी ते शिकार मिळतं म्हणून ते त्यांचं नंदनवन आहे सव्हाणा त्याच्यानंतर 
सोलापूर व डैशडैश ही राज्य हाथमाग व कापड़ उद्योगा सर्वतान महत्वा केन्द्र है सोलापुर मलेगाव नागपुर भिवंटी कि इचलकरंजी तो इचलकरंजी और सोलापुर हे महत्मा सा व कापड़ उद्योगा महत्वाचे केन्द्र है अपने महाराष्ट्र तेजनतर हिमालय व आल्प्स पर्वतरंगा की जी की निर्मित ते कशा मु कुठला समुद्र होता आणि त्या समुद्राचा तळभाग उंचावला आणि त्याच्यामुळे त्याची निर्मिती झाली हिमालय आणि आल्प्स जिथे आज हिमालय तिथे काही हजारो लाखो वर्षापूर्वी काय होतं टेथिस नावाचा समुद्र होता आणि त्याचा जो आहे तळभाग उंचावला आणि तिथं हिमालय आणि आल्प्स ही पर्वतरा निर्माण झाली जगातील सर्वात मोठी नदी कुठली आहे ॲमेझॉन आहे नाईल आहे गंगा आहे की ऑरेंज आहे तर योग्य उत्तर आपल्या सर्वांना माहीत असेल नाईल ओके इट्स द लॉंगेस्ट रिव्हर इन द वर्ल्ड ओके जगती सर्वतान मोटी नदी नाइल का जुड़े अपने दिल्ली तो जुड़वा हवाचार विभाग आ स्थानिक नाव पूर्व विदर्भा मध्य व जास्त पावस प्रदेश जो है तो कुछला जाडी मनत अतिवृष्टाच वृष्टि पर्वतीय हवान विभाग जो है तो मजे सह्याद्री अतिशय वृष्टि होती सह्याद्री मध्य पर्वतीय भाग है तापी खोर संक्रमण हवान विभाग जो है तो मजे देश देश तापी खोर ओके खानदेश ज्यादा मन तो अपन कोरडया हवान जो भाग है तो मजे कुछ खानदेश ओके देश आ खानदेश दोनों डिफरंट पड़ता तापी खोर संक्रमिक हवान विभाग तला देश मनत ओके खानदेश कोरडया हवान विभाग ओके दिल्ली शहर यमुने के पश्चिम तीरा बसले कारण पश्चिम काट पूर्व काटापेक्षा अधिक उच है म्हणून दिल्ली शहर जे आहे ते यमुनेच्या पश्चिम तीरावर बसलेलं आहे कारण पश्चिम काट जो आहे तो पूर्व काटापेक्षा अधिक उंच आहे की इतिहास काळात दिल्लीवरील बहुतेक आक्रमणे नदीच्या पूर्वेकडील मैदानावर प्रदेश होत असत पश्चिम तीरावर जमिनी जास्त सुपीक आहे पश्चिम काठावर शहर वसवण्यास योग्य अशी सपाट जमीन आहे तर याचं योग्य उत्तर पश्चिम काट हा पूर्व काठापेक्षा काय अधिक उंच असल्यामुळं दिल्ली शहर जे आहे यमुनेच्या पश्चिम तीरावर आहे कारण पश्चिम काट काय अधिक उंच आहे आणि पूर्व काट हा कमी उंच आहे आणि तिथे जी आहे नदी आहे यमुना ओके त्याचं पाण्यापासून जे की पुराचं पाणी येतं त्याच्यास बसावण्याकरिता ते उंचावरती बसलेलं आहे त्याच्यानंतर ख्रिश्चन ज्यू मुस्लिम यांचं पवित्र शहर म्हणजे कुठलं शहर आहे तर जेरू सलेम लक्षात ठेवा जेरू सलेम जे शहर आहे ते ख्रिश्चन लोकांचं त्याचप्रमाणे ज्यू आणि त्याचप्रमाणे मुस्लिम यांचं पवित्र शहर म्हणजे जेरू सलेम जहाजाचा तळभाग तयार करणारा देश कुठला आहे फ्रान्स आहे इंग्लंड आहे जपान आहे की पोर्तुगाल आहे तर जहाजाचा जे की तळभाग तयार करणारा देश आहे तो म्हणजे जपान जगातील सर्वात रुंद कालभाग कुठं आढळतो कु कुठला आहे गंगासागर आहे पनामा कारवा आहे इंदिरा आहे की सुयज आहे तर लक्षात ठेवा इंदिरा जो कालवा आहे तो सर्वात रुंद कालवा आहे पूर्ण जगामध्ये मार्शल हे प्रवाळ निर्मिती बेट डॅश महासागरात आहे मार्शल हे प्रवाळ निर्मिती बेट डॅश महासागरात आहे तर मार्शल जे प्रवाळ निर्मिती बेट आहे ते पॅसिफिक महासागरामध्ये आढळतं आहे ओके त्याच्यानंतर आफ्रिका खंडाच्या बाहेर फक्त भारतात आढळणारा प्राणी कुठला आहे आफ्रिकामध्ये आढळतं आणि भारतात आढळतं असा प्राणी कुठला आहे वाघ आहे गेंडा आहे माकड आहे की सिंह आहे तर योग्य उत्तर गेंडा आहे आणि शेवटचा प्रश्न खंडांतर्गत भारतात दैनिक तापमान कक्षा मोठी असण्याचं कारण काय जे की खंडातर्गत भाग आहे त्याच्यामध्ये दैनिक तापमान जे आहे त्याची कक्षा मोठी असणं आहे हे प्रदेश सपाट असतात त्यापैकी एकही नाही हे भाग समुद्रापासून दूर असतात त्या प्रदेशात सूर्यकिरणे सरळ पडतात हे भाग जे आहे समुद्रापासून दूर असतात म्हणूनच खंडातर्गत भागात दैनिक तापमान कक्षा ही मोठी असण्याचं एक कारण आहे तर लक्षात ठेवा अशी सर्व महत्त्वाचे जे की प्रश्न उत्तर आहे ते आपण तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेलेच आहे तरी तुम्हाला आजचं लेक्चर कसं वाटलं लाईक करायला विसरू नका आणि आपली वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई स्टडी सर्कल्स डॉट कॉमला भेट देत राहा त्याच्यावरती सर्व लाईव्ह एम सी क्यू तुम्हाला मिळून जाईल जेणेकरून तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि बरीच इन्फॉर्मेशन आहे सिलेबस आहे बुक लिस्ट आहे सर्व काही तुम्हाला अवेलेबल आहे बुक्सुद्धा अवेलेबल केलेले आहे तरीही तुम्ही बघा आणि लेक्चरला लाईक करून देत होता थँक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद